見事な勝利今日のヒーローお二方ご紹介します今シーズン2勝目大竹幸太郎投手ですありがとうございますそして4番大山雄介選手ですではまず大竹投手からお話を伺ってまいりたいと思いますが今シーズン初めての甲子園球場での先発マウンドとなりましたが投げやすかったんじゃないですかそうですねあのビジターゲームが、えー、3試合だったんでやっぱり甲子園の素晴らしさ感じましたさて、大竹投手前回登板と同じ中日戦でのマウンドとなりましたが今日はどのような思いでマウンドに上がっていきましたか。えーっとまあ、前回、悔しい内容になって、えー、チームにも迷惑をかけてしまったので、えー、もう早いうちにやり返すというかそういう気持ちで、えー、向かっていく気持ちでいきました今シーズン初めての7イニングス目のマウンドにも上がりましたが今日全体的にはどのようなピッチングとご自身振り返りますか、えー、やはりあの2回で2点取られてしまってから、えーまあ、監督さんにもっと遊んで投げろというふうに言われて、えーはい、ちょっと、まあ、緩急がないというかそういうピッチングになってしまっていたのでその辺は意識してもうちょっと遊び心を持って、えーまあ、点差も打者の皆さんがたくさん取ってくださったので、まあ、楽に投げることができました今、打者の皆さんが大量得点を取ってくれたというお話がありましたがご自身も2回ノーアウト満塁で。おそらく打者の方でも難しい満塁での最初のバッターになりましたがどのようなことを考えていたんですか、えー、もうベンチからあのすごい競争であの打てっていう顔で首脳陣の皆さんに、えー、見ていただいたのであこれはもう絶対ヒット打ってやろうと思って、まあ、ほぼピッチャーゴロでしたけど、まあ、いい形になってよかったですベンチからの,その圧を感じて結果をヒットで出しました。ベンチには何かメッセージを送りましたかいえ、まあ、一応、まあ、悪い当たりでしたけどヒットだったので、まあ、ガッツポーズはしましたけど、はい、さて改めまして大竹投手がマウンドに上がっている間にも2桁得点を援護してくれました打者のみんなのこの頑張りというのはえらい勇気がつけられたんじゃないですかそうですね、あのーまあ、自分自身あまりこう状態が上がらない中でこうやって助けていただいた、まあ、試合だと今日は思うので。えー、まあ今後はこう自分がなかなか点が取れない試合でも逆に助けていけるようなそういうピッチングをしていけるようにもっと頑張っていきたいと思いますさて、大竹投手これで今シーズン初めてのチームは5連勝そして今シーズン初めて勝ち越しいわゆる貯金が2つとなりましたさあ大竹投手から阪神ファンの皆さんにまずメッセージを送ってくださいやはりあのこの甲子園に帰ってきてからあの素晴らしい。えー、雰囲気の中で、えー、みんないい力を出,し出せていると思うので、えー、引き続き、えー、大きなご声援よろしくお願いしますありがとうございますまずは今シーズン2勝目大竹投手にお話をお伺いしましたさあ続きましては4番大山雄介選手にお話をお伺いしますあーひときわ大きな拍手が起こりました大山選手2試合連続での3安打猛打賞気分はいかがですかいやもうチームが勝ったんで、はい、それが一番嬉しいです。あの三安打の中で、うん、これは納得のいく一打、そういう一本はどれになりますでしょうか。どうですかね、まあ全部です。大山さん、その三安打以外にも。犠牲フライとフォアボールその他の2打席も実に大山さんらしい2打席だったと思うんですがそこはいかがですかいやもうここまで、えー、本当に迷惑というか、えー、チームメートに助けられてしかいなかったので、まあ、なんとか、えー、自分が今度は助ければになりたいなとは思っていたのでもう必死に、えー、やった結果かなと思います。大山さん、2試合で6安打、何か最近、きっかけになるようなことはあったんですかなんですかね、来る途中の道を変えましたそういう験担ぎもあったんですね、さて大山さん、今日はクリーンアップで7打点、これは本当にこの後も勢いついていきますね。
そうですね本当にクリーンアップが仕事をすればやっぱ点数が入るということは分かりましたしそういう真ん中で打っているというのがあるので、まあ、なんとか頑張りたいなというのがあるので、はい、また明日頑張りたいと思います。では大山さん、やはり同じく今シーズンこれで初の5連勝でチームが貯金2つになってそして今日は巨人が先に負けました、阪神が勝ちました、これでチームがまだ早いかもしれませんが2位に浮上しています、大山さん、最後に阪神ファンの皆さんにメッセージをお願いします。ま、えー、また明日も頑張りりりすすあああががととううごござざいいまま投打のヒーローロ大竹投手そして大山選手でした放送席どうぞ